Hola amigos de Venezuela Fan, espero estén bien. El día de hoy estaré realizando la segunda parte del video de lo que sucede en Apure, ya que muchos me han pedido una segunda parte. Entonces voy a estar comenzando, pero como siempre, antes les invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y compartan los videos, ya que haciendo esto me ayudaría muchísimo a llegar a muchas más personas. Bueno amigos, sin más que decir, comencemos. Bueno amigos, primero quiero comenzar con un tema que a lo mejor muchos desconocen y se trata sobre lo que es una emboscada, en qué consiste una emboscada y qué posibilidades hay de sobrevivir a una emboscada, ya que muchos se sorprendieron de la gran cantidad de efectivo que han muerto nuestras fuerzas armadas. Y lo primero que piensa la gente es que nuestros soldados no están bien entrenados o que esas cosas nada más pasan en Venezuela. Por eso antes de, de entrar en materia, como se dice, voy a estar hablándoles acerca de lo que es una emboscada. ¿Por qué? Bueno, porque esto es fundamental para entender muchas de las muertes de nuestros soldados en el estado Apure y es vital para poder entender el conflicto en esa zona y cómo es que opera la guerrilla colombiana. Además de esto, también les estaré mostrando cifras de los soldados colombianos caídos en estos enfrentamientos contra la guerrilla para que nosotros podamos entender, muchos de nosotros podamos entender que esto no es un tema de que ay que los soldados de Venezuela no sirven, que no, no los entrenan bien, que esto, que aquello no, sino que es un tema que no se salva ni, ni en la potencia más grande del mundo, ni el, el ejército más experimentado, sino que todos podemos ser víctimas de esta situación y es por eso que les voy a, a estar recitando lo que es una emboscada. Una emboscada es un ataque sorpresivo desde una posición oculta contra un blanco u objetivo de movimiento o temporalmente detenido. Este es el concepto de la emboscada. Ahora vamos a ver cuáles son las características de una emboscada. Y la primera vez que es un ataque sorpresivo. Segundo, breve combate violento. Tercero, desenganche rápido de la acción. Y cuarto, retirada rápida de engaño. Propósito, reducir la eficiencia del combate enemigo y aumentar la probabilidad mediante daño físico. La pérdida de hombres y equipos afecta críticamente, tanto por la reducción del número de efectivo, lo cual obliga al empleo de hombres empeñados en otras misiones, como la desorganización de las líneas de comunicación por medio de acciones dilatoria, destruir o capturar al personal o abastecimiento, retardar y bloquear el movimiento de personal y abastecimiento, canalizar los movimientos del enemigo negándole el uso de ciertas rutas, hostigamiento, mantiene acosado al enemigo, lo cual le induce a estar renuente a salir a patrullar y se inclina a la defensa, evitando de igual modo las operaciones nocturnas y al momento de ser emboscado está más propenso a la confusión y al pánico, disminuyendo su reacción para la contraemboscada. Bueno amigos, esto es la definición de lo que es una emboscada y las características de las mismas. Ahora pasaré a estar explicando cada una de estas características de una emboscada. En primer lugar tenemos que una de las características de una emboscada es un ataque sorpresivo amigos. Es decir, un ataque inesperado, un ataque que yo no me estoy esperando. Debido a la geografía, debido al tiempo, debido a la situación, yo no estoy esperando esa situación. Y este es el factor sorpresa y determinante para la ejecución de una emboscada. En primer lugar, vemos que este escenario está presente en el conflicto del tanto del lado colombiano como del lado venezolano. Ya que estos soldados pareciera irónico. Muchos dirán, ajá, pero si tú sales a patrullar, tú debes estar esperando cualquier cosa. Bueno, sí, pero si eso fuera así, entonces las emboscadas nunca funcionaran. Las emboscadas no serían una estrategia militar porque sería ineficiente. Pues tenemos que entender que cuando un soldado sale a patrullar o un funcionario policial sale a patrullar, él está consciente de lo que se puede encontrar, pero él no sabe lo que se va a encontrar, ni dónde lo va a encontrar. Amigos, el terreno ideal para una emboscada es el terreno que yo desconozco, el terreno que yo voy a explorar, ese es el propicio para emboscadas enemigas y así es lo que sucede en el estado apure la guerrilla colombiana lamentablemente tiene mucho tiempo operando en lo que es la frontera venezolana y muchos de ellos dicen porque he visto varios videos donde ellos dicen que ellos no van a desalojar porque ellos tienen tiempo ocupando ese lugar además los testimonios de las personas que ahí viven dan fe de que la guerrilla no viene de ahorita que muchos hacen ver que es de ahorita, no, la guerrilla tiene tiempo operando en Venezuela. ¿Qué es lo que sucedía? Que 
anteriormente operaba sin ningún tipo de, de represión ahora no es que tiene una represión no sino que ahora hay ciertos intereses y es para cierto grupo de la guerrilla amigos también hay que tomar en cuenta esto no toda la guerrilla es la que se está enfrentando a la fuerza armada y la fuerza armada no está enfrentando a toda la guerrilla ¿por qué? porque esto es un grupo de guerrilleros que le llama a la disidencia que se separó de su líder Iván Márquez y este es el grupo que la fuerza armada de Venezuela está atacando entonces ellos tienen la ventaja geográfica ¿Qué sentido? Ellos reconocen el terreno mejor que nuestros soldados. Ya ahí va un factor determinante. Yo diría que en todo este tiempo que la guerrilla estuvo operando en Venezuela, se preocupó por conocer el terreno y de implementar campamentos a lo largo del territorio fronterizo venezolano. Que cada vez que nuestros soldados pasan, ya ellos tienen esos puntos tomados, ya hay partes de la guerrilla que están acantonados en esos lugares. Ellos no están en un mismo punto ellos están en diferentes puntos y como les vuelvo a decir eso es uno de los factores determinantes para que hayan tantos soldados heridos de parte de Venezuela ya que cuando uno va a patrullar uno espera lo que va a suceder pero uno no sabe realmente lo que va a suceder es decir, si un león sale a cazar él no se espera que lo vayan a cazar a él es decir, mientras yo esté viendo al león él no me puede cazar a mí ahora, si él me está viendo a mí él sí me puede cazar a mí y eso es lo que pasa, amigos como no se está implementando mucho patrullaje aéreo la guerrilla representa al cazador y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana representa a la presa ¿por qué? porque la guerrilla tiene una mayor visión ¿qué es la estrategia que se debe implementar? bueno, mayor patrullaje aéreo ¿para qué? para nosotros tener una mayor vista de lo que la tienen ellos ¿Por qué? Porque cuando ya yo quiero llegar, ya ellos están ahí en el lugar. Ahora, si yo me lo voy desde el aire, si yo me lo voy en el reconocimiento, sea por drones, sea por helicóptero, sea por aviones, ya yo tengo una mayor amplitud de vista que ellos. Pero mientras tanto, ellos van a tener el control. Y mientras esto siga sucediendo, señoras y señores, siempre van a haber esta cantidad de efectivos militares venezolanos heridos o muertos. ¿Por qué? Porque mientras siga siendo así, la guerrilla tiene la posibilidad de invocar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana todas las veces que sea necesario para ellos. Es decir, mientras ellos quieran invocar a la Fuerza Armada, lo van a hacer, señoras y señores. ¿Por qué? Porque ellos son los que están vigilando a la Fuerza Armada, no la Fuerza Armada a ellos. ¿En qué sentido? Ellos tienen mayor visión. Nosotros debemos de aumentar nuestra visión y esa debe ser una de nuestras mayores preocupaciones en ese conflicto. Si ustedes averiguan sobre las Fuerzas Armadas de Colombia, por darse cuenta que Colombia es la nación de América Latina que tiene más helicópteros militares. Es la primera o la segunda que tiene más helicópteros militares. ¿Por qué? Porque ellos están implementando lo que es el patrullaje aéreo, señores, que es el patrullaje más eficiente para contra estos grupos. Es necesario estar por encima de ellos, no ellos encima de la fuerza armada que usando helicóptero también van a haber ataques de parte de la guerrilla sí van a haber ataques pero yo tengo una visión más amplia y yo puedo repeler ese ataque y estoy seguro que van a haber menos pérdidas de vida de nuestros soldados si empezamos a utilizar patrullaje aéreo bueno si no quieren utilizar patrullaje aéreo por helicóptero ahí están los drones es más se pueden comprar drones con capacidad de ataque ¿por qué? porque hay naciones como China o como Irán que venden drones con estas capacidades y así como están comprando los drones, los drones Orland 10 de Rusia, podemos comprar algunas unidades de drones chinos o de drones San Arpia 6 de fabricación iraní. Si nosotros podemos notar todos los ataques fulminantes que se le han hecho a la Fuerza Armada por parte de la guerrilla han sido en emboscada y podemos ver las imágenes donde apreciamos el tipo de daño que se realiza en una emboscada bien realizada. Y estos tipos de la guerrilla son especialistas en ese tipo de estrategias, señores de la FAN, tengamos cuidado, señores del alto mando militar, veamos qué estamos haciendo con nuestros soldados, veamos qué estamos haciendo con las estrategias que estamos implementando. Entonces, para terminar este punto, la característica es el ataque sorpresivo. ¿Y cuál es el factor determinante? La sorpresa, amigo, la sorpresa. Entre más yo tenga visión, menos sorpresa me voy a llevar. Entre más yo tenga conocimiento, menos sorpresa voy a tener. Entonces, señores del Comando Estratégico Operacional, busquemos tener mayor visión, mayor amplitud. Busquemos tener o busquemos que nuestra estrategia en este momento sea estar en una posición más alta que ellos.
y si es posible por ahora que no se realice más patrullaje vehicular o a pie de nuestros soldados porque mientras nosotros no implementemos este tipo de estrategias van a seguir ocurriendo estas masacres entonces bueno se pueden mandar los helicópteros MI-35 que son prácticamente diseñados para este tipo de operaciones y se pueden enviar también los cazas K-8W con, apoyados con los tucanos y nuestras tropas en tierra lo que harían sería ir tomando el control de las áreas que ya han sido bombardeadas por dichos aviones o dichos helicópteros porque de nada vale bombardear y bombardear y no se toma el control de ese terreno bombardeado bueno amigos esta es la segunda parte de este video no los hago tan largo porque el internet que tengo no es muy rápido entonces entre más largo se hace el video más tiempo dura para el video subirse y entonces la computadora también se pone un poco lenta por eso es que lo estoy haciendo de un aproximado de 10 minutos a 15 minutos cada uno de los videos espero que comprendan espero les haya gustado el video comenten qué les pareció suscríbanse si no lo han hecho todavía y esperen la tercera parte en la cual les estaré hablando sobre las otras características de una emboscada además de ello les estaré hablando sobre lo que les había dicho de la fuerza armada de colombia les mostraré los números de soldados colombianos caídos en enfrentamiento con la guerrilla para que podamos tener un conocimiento de que esto nada más no sucede en venezuela además que por les buscaré datos de otras naciones también que se han enfrentado con bueno, amigos todo por hoy en otro video